taking people from knowing him to making him known. De conocerlo a que lo conozcan. A place where you belong. Un lugar a donde pertenece. A place where we are Holy Spirit driven. Un lugar a donde somos guiados por el Espíritu Santo. Where we produce fruit. Where we pray and we fast. A donde producimos fruto, oramos y ayunamos. We are discipled. We are empowered. Somos discipulado. Somos empoderado. We are the bridge. Somos el puente.
gritare, gritare.
Good to be back uh, here with our online experiences. Es bueno estar y regresar de nuevo con nuestra experiencia uh, virtual. Uh, great are you, Lord. Grandes el Señor. Escríbelo ahí en los comentarios. Write it there in the comments. Uh, worship the Lord with us. Adoren al Señor con nosotros. Santo es el Señor. Great is the Lord. Great is the Lord. Grande es el Señor. Estamos ansiosos esta mañana. We are excited, anxious this morning. Ansioso para compartir esta palabra. Anxious to share this word that I believe is going to transform our lives. Que creo y sé que va a transformar nuestras vidas. Uh, vamos a entrar en la palabra rápidamente. Let's get into the word right away. Uh, I feel the presence of God. Sentimos la presencia del Señor. And again, we know, we know that God has something for us. Sabemos que Dios tiene algo para nosotros. Eh, terminamos una serie eh, de lo que he titulado Se Necesitan Dos. We just finished a series under the theme of It Takes Two. Last week, uh, we had such an amazing time. La semana pasada tuvimos un tiempo bien maravilloso and we talked about uh, the cluster of grapes. Hablamos de la racima uh, de uvas, pero hoy eh, seguimos en algo que creo que va a ser eh, relevante a nuestras vidas. Today we're going to continue in something that I know that is going to be relevant to our lives. Uh, and it is John chapter 3. Vamos a ir a Juan capítulo Tres, John chapter 3. Uh, and it is a story that we may have heard, una historia que posiblemente hemos escuchado, which is, which is the story of Nicodemus, la historia de Nicodemus. I'm going to read a few verses. Vamos a leer unos versículos, but then, después, uh, vamos a entrar en el contexto de esta historia. We're going to enter into the context of uh, this story. John chapter 3, uh, Juan capítulo 3. Then, uh, we read the word y leemos la palabra. There was a man from the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to him at night and said, Rabbi, we know that you have come from God as a teacher and uh, for no one can perform these signs you do unless God were with him. And then he says, and then Jesus replies, verse number three says, I assure you, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God. Y había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un maestro, eh, un sacerdote, un, un maestro de judíos. Y dice, este hombre vino a Jesús por la noche y dijo, maestro, sabemos que tú vienes de Dios como maestro, porque nadie podrá hacer estas maravillas, estos milagros, sino Dios está contigo. Eh, Jesús respondió, te aseguro, te aseguro que si no es nacido de nuevo, no podrás ver el reino 
del Señor. I, I find it so interesting. Lo encuentro bien interesante. It's so interesting that Nicodemus comes to Christ. Nicodemo viene a Cristo and he comes to him and, and gives him a compliment. Y le da, le dice algo bueno de él, lo afirma. And he says, we know that God is with you. Sabemos que Dios está contigo. We know that you are performing miracles. Sabemos que está haciendo milagros. And the only way that you're able to do this, que y la única manera que, que tú podrás hacer esta cosas es because God is with you es porque Dios está contigo y Jesús le responde Jesus responds to him he says if you're not born again si no es nacido de nuevo uh, then you cannot see the kingdom of God pues no puedes ver el reino de Dios this, this entire chapter este capítulo completo goes on to develop this concept of being born again empieza a desarrollar este concepto de, de, de ser nacido de nuevo no lo leí completo I didn't read it uh, but I want to share it with you pero sí lo quiero compartir contigo you don't have to do too much research no tiene que hacer mucho estudio you don't have to look too Far, you know, tiene que mirar tan lejos because the scripture reveals it to us right there. La escritura nos, nos revela este secreto ahí cuando lo leemos. Eh, qué bueno saber, how good is it to know que cuando hay problemas en nuestra vida, cuando hay circunstancias, when there's problems and there's circumstances, you can go to the word of God to give you the answer. Tú puedes ir a la palabra de Dios para buscar la respuesta. When you feel uh, depressed, when you feel anxious, cuando te sientes deprimido o te sientes es ansioso o ansiosa, ansiosa. Uh, you can go to the word. You, tú puedes ir a la palabra. When you feel that there's no answer, when you feel that your friends are not giving you the right advice, when you feel empty, cuando te sientes sin la respuesta y te sientes que tus amigos no te dan, están dando la respuesta o el consejo que tú estás buscando y te sientes vacío, we can go to the word of God. Podemos ir a la palabra de Dios. The word of God will fill us up. La palabra de Dios nos llena. The word of God will guide us. La palabra de Dios nos va a guiar. What does the Bible says? La Biblia dice that the word of God, que la palabra de Dios es como una lámpara nuestros pies, that it is a lamp onto our feet, that guides our path, que guía nuestro camino. So when we look to find out the answer of what it is to be born again, cuando buscamos la respuesta de qué es nacer, nacer de nuevo, en la respuesta está dentro de la escritura. The answer is already in the scripture. Jesus tells Nicodemus, Jesús le dice a Nicodemo, you want to be born again? ¿Quieres nacer de nuevo? Then you have to be born in, from water and spirit. Tiene que nacer de agua agua y espíritu, pero Nicodemo uh, responde a Jesús de una manera eh, un poquito sar eh, what we call sarcastic, una, man una manera que, que como si no entendía lo que estaba sucediendo, pero en sí entendía y lo explico de esta manera, o explain it this way. Nicodemus says, how can I go back? How can I go back to my mother's womb? And, and be born again. Y le dice Nicodemo, ¿cómo puedo regresar al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Jesus says, why, why are you acting like you don't understand? ¿Por qué está actuando como no entiendes? I'm not talking about uh, being born of flesh. No estoy hablando de ser nacido de nuevo en carne. Claro que no estoy hablando de eso. Of course I'm not talking about that. Jesus was talking about, I'm talking about being born again in spirit, through the spirit. Jesús dice, tienes que nacer de nuevo en Espíritu, and listen to this. To be born again, para nacer de nuevo, it is more than, than the birth, the natural birth that we think of. De, de, de nacer de nuevo es más del nacimiento natural que nosotros hablamos, el nacimiento de carne y sangre. I'm not talking about the birth of flesh and blood. I'm talking about the birth of water and spirit. Estamos hablando del nacimiento de agua y espíritu. I'm talking about a birth that happens again. Un nacimiento que sucede de nuevo. When you make a decision. Decision. Cuando tú tomas una decisión that you want to change, que tú quieres cambiar. That the way that you're thinking, that the way that you're acting, the way that you're speaking, en la manera que está pensando, actuando y hablando, it needs to change. The way that I'm feeling, la manera que me estoy sintiendo, has to change. Tiene que cambiar. I'm desiring a transformation. Estoy deseando una transformación. How does this happen? ¿Cómo sucede esto? Pablo lo escribe de esta manera. Paul writes it this way. If you want to be transformed, si quieres ser transformado, you have to do two things. Tiene que hacer dos cosas. One, número uno, you have to stop 
thinking like the world thinks. Tiene que dejar de pensar de la manera del mundo. Other versions, otras versiones, they say you need to stop copying the patterns of this world. Tiene que dejar de, de imitar o copiar los patrones de este mundo. You, wanna, you want transformation? Quiere transformación? You need to stop acting like the world. Tiene que dejar de actuar como el mundo. Number two, número dos. Paul says, Pablo dice, your mind must be renewed. Tu mente tiene que ser renovada. Your mind must be renewed. Tu mente tiene que ser renovada. How is my mind renewed? ¿Cómo es posible mi mente ser renovada? I must be born again. Tengo que nacer de nuevo. There is no way that my mind can be renewed. No hay otra manera que mi mente pueda ser transformada o renovada. If, si no, if I don't If I'm not born again, si no, nazco de nuevo, born through the Spirit, nacido por el Espíritu, because what comes of flesh, it will produce the fruit of the flesh. Lo que viene de la carne va a producir el fruto de la carne. But what is born of Spirit, this is what Jesus is telling Nicodemus, pero lo que viene del Espíritu, y esto es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, what is born from the Spirit, lo que es nacido del Espíritu, then you will produce the fruit of the Spirit. Pues va a producir el fruto del Espíritu. Léelo en God. Galatas capítulo 5, read it in Galatians chapter 5, where the fruit of the Spirit, el fruto del Espíritu es love, patience, and kindness, es amor, es bondad, es lo bueno, es el gozo, es the joy, es self-control, es el, el, el control propio, es these things that only come from the Spirit, son estas cosas que solamente vienen del Espíritu, Nicodemus, Nicodemo, quería algo diferente, he wanted something different. He wanted to, to think different. Quería pensar eh, diferente. The bishop was teaching us, el obispo nos estaba enseñando, that it was the religious leaders that arrested Jesus, que eran los líderes religiosos que arrestaron a Jesús. It was the religious leaders that crucified him. Eran los líderes religiosos que los crucificaron. It was the religious leaders that wanted Jesus dead. Eran los líderes religiosos que querían Jesús que se muera. And Nicodemus, Nicodemo, was part of this group. Era parte de este grupo. He was part of this category, parte de esta categoría, this category of Pharisees, esta categoría de fariseos. He was part of this way of thinking, man. Era parte de esta manera de pensar. And there was something in Nicodemus. Ahí había algo en Nicodemo that said, you know what, que dijo, tú sabes que necesito cambiar mi manera. I need to change my ways. So he came to Jesus. He came to Jesus. Vino a Jesús. And he says, I know you're a teacher. Yo sé que eres maestro. I know you're doing miracles. Sé que estás haciendo milagros. And I know God is with you. Y yo sé que Dios está contigo. Because I am a teacher of the law. Yo soy un maestro de la ley. I know the Jewish customs. Yo conozco las costumbres judías. So I know there's something different about you. Yo sé que hay algo diferente de ti. And Jesus knew exactly what he was asking. Jesús sabía lo que estaba preguntando. I love it. Yo amo que en los momentos that our words don't know how to communicate or express what we want. Que cuando nuestras palabras no saben comunicar o expresar en la manera correcta lo que necesitamos, the Holy Spirit speaks on our behalf. El Espíritu Santo habla de nuestra parte. Nicodemus said, Jesus, you're doing a good job. Nicodemus dice, Jesús está haciendo un trabajo bueno. And Jesus replies, Jesús responde, You got to be born again. Tiene que nacer de nuevo. It doesn't match. No combina. But the Spirit knew what Nicodemus was trying to do. El Espíritu sabía lo que Nicodemo quería hacer. And Jesus gives us a most amazing kingdom lesson. Nos da una lección del reino maravillosa. You want something different. Quiere algo diferente. You have to be born again. Tiene que nacer de nuevo. You cannot continue to live in the same way. No puedes seguir viviendo en esta manera que está viviendo. Tienes que nacer de nuevo. You have to be born again. It is something that we have to do. Es algo que tenemos que hacer. I, I, cannot, I cannot be born of flesh. No puedo nacer de la carne y esperar eh, que, que yo pueda producir algo del Espíritu and wait that I can produce something from the Spirit. I have to tell God, le tengo que decir a Dios, I want to be born again. Quiero nacer de nuevo through the Spirit, a través del Espíritu. So then, para después, producir, produce, What the Spirit can, on, or can only produce. Lo que el Espíritu solamente pueda producir. 
Y después Nicodemo, Nicodemus is arguing, está discutiendo. Jesus, how, how is it that, 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 that I can be born again? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Jesus, uh, how can I do this or do that? Jesús, ¿cómo puedo hacer esto o lo otro? And Jesus tells Nicodemus what he is telling most of us. Y Jesús le dice a Nicodemo lo que nos está diciendo a muchos de nosotros. You, you know what I'm talking about. Tú sabes lo que estoy hablando. You've heard what I'm, what I'm saying. Tú has escuchado lo que estoy hablando. This, this concept of being born again in the spirit. Este concepto de nacer de nuevo en el espíritu. This concept of transforming the way you think. Este concepto de cambiar la manera que pensamos. You know what I'm speaking of. Tú sabes lo que estoy hablando. Uh, the, the, the being born again from the spirit. Nacer del espíritu is like the wind. Son como los vientos. And, and Jesus says something powerful. Jesús dice algo bien poderoso. He says, él dice, if you don't understand what I'm saying now, si no entiendes lo que estoy diciendo ahora, how are you going to understand the heavenly things? ¿Cómo va a entender las cosas del cielo? There's no way. This is, this is my entire message. I'm building up to this moment. Estoy desarrollando o, o llegando a este punto. Queremos entender a Dios. We want to understand God. Con una mentalidad del mundo with a world mentality es imposible poner lógica eh, ponerle razón it is impossible to put logic and reason to the heavenly things a las cosas del cielo a las cosas del reino to the things of the kingdom we want to make sense of what's happening queremos ponerle sentir a lo que está sucediendo and we can't y no podemos why? ¿por qué? because if we're not born again By the Spirit, si no somos nacidos de nuevo en espíritu, we're not going to understand the principles of the kingdom. No vamos a entender los principios y los secretos del reino. We won't understand the secrets. No vamos a entender los secretos. Because I have a worldly mentality. Porque tengo una mentalidad del mundo. So the question is, la pregunta es, are you born again? ¿Eres nacido de nuevo? ¿Quieres nacer de nuevo? Do you want to be born again? And the things that we're going through in this world y las cosas que estamos pasando en este mundo with our government, con nuestro gobierno, with the pandemic, con la pandemia, we don't know what's happening. No sabemos lo que está sucediendo. But one thing I'm sure about, algo que sí estoy seguro, it is this. Uh, es lo siguiente. That Jesus is coming back for the church. Que Jesús va a regresar para su iglesia. And the only way, la única manera que yo pueda recibir lo del Espíritu, man, that I can receive what's from the Spirit, I must be born again in Spirit. Tengo que nacer de nuevo en Espíritu. I'm finishing with this. Voy a terminar con esto. I promise it's short today. Es corto hoy. Nicodemus goes to Jesus at night. Nicodemus va a Jesús por la noche. And he says, y él dice, Jesus, you're a teacher. Jesús, tú eres maestro. But look, he goes to him at night. Va a ir a través de la noche. Huh. Because he is a Pharisee. Él es parte del grupo de fariseo. And if he would have got caught speaking to Jesus, y si lo ven hablando con Jesús, with all the light, con toda la luz, he would have, he would have been in trouble. Él se hubiera metido en problema. There was something inside of a Pharisee. Había algo dentro del fariseo. That he had to risk his life. Tenía que arriesgar su vida to talk to the light, para hablar con la luz. He was in a dark place in un lugar oscuro he was in a dark moment un lugar un momento oscuro it was dark when he spoke to Jesus estaba oscuro cuando habló Jesús but Jesus is the light Jesús es la luz he says you want light you gotta be born again tú quieres luz tiene que nacer de nuevo Nicodemus to me Nicodemo para mí is all the people son todas las personas that we think, que nosotros pensamos, can never be saved, pueden ser salvo. This is really the point of my message. Este es el punto de mi mensaje. That the gospel of Jesus Christ, que el evangelio de Jesucristo, se puede, cualquier persona puede venir, any person can come. It is not only for us, no es solamente para nosotros. It's not only for the Jews, no solamente por los judíos. It's not only for the Gentiles, no solamente por los gentiles. It's for everyone, es para todo el mundo. It is for the people that you think will never love God. Son para esas personas que tú crees que no aman a Dios. You thought today's message was about you. Tú pensabas que el mensaje era para ti. I gotta be bored again, tengo que nacer de nuevo. 
When you're born again in spirit, cuando nace de nuevo en espíritu, you understand, tú vas a entender that the people that you thought will never come to Christ, que las personas que pensaba que nunca podían venir a Cristo, those are the people that Jesus is after. Esos son las personas que Jesús está buscando. The Pharisees, los fariseos, the teachers of the law, los maestros de la ley, the people that hurt you, las personas que te hirieron, the people that you're angry with, las personas que posiblemente tú estás enojado con ellos, the people that you thought would never have love in their heart, la persona que tú crees que nunca tendrá amor en su corazón, the people that you don't want to see anymore, la persona que tú no quieres ver, those are the people, esas son las personas that Jesus says, que Jesús dice, if they are born again, si ellos son nacidos de nuevo, oh, they can receive the secrets of the kingdom, pueden recibir los secretos del reino, I am believing, estoy creyendo, that there is going to be a season que va a haber una temporada where the people you least expect que las personas que tú menos espera will come to Jesus van a venir a Jesús I'm believing it for your family lo estoy creyendo por tu familia I'm believing it for you lo estoy creyendo para ti if you're watching this si está viendo esto and then we hear the most famous words ever y después escuchamos las palabras más famosas Jesus says if you don't get it si tú no lo entiendes cómo es posible que tú vas a entender las cosas del cielo how are you going to understand the things of heaven the reason you don't understand la razón que tú no entiendes it's because you're not born again porque no es nacido de nuevo. But then Jesus tells us, Jesús nos dice, For God so loved the earth, so loved the world, that he sent his only begotten son. John 3.16, Juan 3.16, que Dios amó el mundo que envió a su único hijo, su prójimo, a Jesús para morir, to die. ¿Para qué? For all of us, para todos de nosotros. For what? Because? Why? Why? Por qué? Because he loves you. Porque él te ama. He loves you. Él te ama. He loves you. Él te ama. Jesus was telling Nicodemus. Jesus estaba diciendo Nicodemo. I love you, man. Yo te amo. But if you don't get what I'm saying, si tú no entiendes lo que estoy diciendo, it's because you need to be born again. Tiene que nacer de nuevo. And I'm going to tell you, te voy a decir, yo sé que tú me viniste por la noche. I know you came at night. Yo sé that I know that you don't want no one to see you. Yo sé que tú no quieres que nadie te vea. I know you're probably embarrassed. Posiblemente está avergonzado. But my father loved the world so much. Mi padre amó el mundo tanto that he sent me, que él me envió a mí to be just like you. A ser como tú, a teacher just like you un maestro así como tú to tell you a decirte I love you yo te amo there is an opportunity for you hay oportunidad para ti there is a love for you hay amor para ti there is an opportunity una oportunidad an opportunity to do it all over again hacer esto todo de nuevo man I messed up man yo dañé I, I, I made some mistakes in my life I he hecho, he hecho Errores en mi vida, he fracasado, I have failed. Yo he hecho cosas que, que yo no quiero ni pensar. I've done things that I don't want to think. And Jesus tells Nicodemus, Jesús le dice a Nicodemo, It's okay, está bien, I love you, yo te amo. You can start over again, puede empezar de nuevo. You can be born again, puede nacer de nuevo. We can start over, podemos empezar de nuevo. I can work this out with you, yo puedo a trabajar esto contigo. And are you going to make the decision? Va a tomar la decisión hoy, today to say Jesus, Jesus, I want to be born again. Quiero nacer de nuevo. Jesus, I want to do it all over again. Lo quiero hacer todo de nuevo. I, I, even if I'm in church, aunque esté en la iglesia, if I'm not in church, si no estoy en la iglesia, I want to be born again. Yo quiero nacer de nuevo. Come on, write it in the comments. Escríbanlo en los comentarios. I want to be born again. I want to be born again. Quiero nacer de nuevo. Quiero nacer de nuevo. I want to be born again. Quiero nacer de nuevo. God loves you. Dios te ama. And I'm going to pray this with you. Voy a orar esto contigo. Say it with me. Dilo conmigo. Repeat it with me. Repítelo conmigo. Say, Jesus, Jesus, forgive me of my sins. Perdóname de mis pecados. Jesus, Jesus, I repent of my sins. Me arrepiento de mis pecados. I accept you. Te acepto as my Lord and Savior. Como mi Señor y único Salvador. Wash me with the blood. Lávame con la sangre. I believe. Yo creo que tú muriste en la cruz. That you died on on the cross and that you resurrected to give me eternal life y resucitaste para darme vida en eternidad in the name of Jesus el nombre de Jesús come on say with me amen amen we're, we're gonna be born again vamos a nacer de nuevo Father we thank you Padre te damos gracias 
You're so good. Tú eres tan bueno. Yes, yes. I feel the spirit of God. Siento el espíritu de Dios in this place, en este lugar. I want to understand. Yo quiero entender. But I have to be born again. Tengo que nacer de nuevo. Oh, he loves us. He loves us. He loves us. Él nos ama. 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 He loves us. Oh, come on. Can you give God praise? Le puede dar al Señor una alabanza. Can you give him worship? Dale el adoración. Dale el adoración. Give him the worship. We're going to be quick in this part. Vamos a ser rápido en esta parte. I feel God. Siento al Señor. This is what we're going to do. Vamos a hacer esto. If you want to give, si quiere dar, you can do it through, through Tithely. Lo puede hacer a través de Tithely. O lo puede hacer en persona. You can do it in person. I'm praying for your finances. Estamos orando por tus finanzas. We are praying for a breakthrough. Orando por un rompimiento. August 28th, Agosto 28th. I need you guys here. Te necesitamos aquí. We're born again. Somos nacidos de nuevo. But it's time to work. Es tiempo para trabajar. If you're in the Lehigh Valley, si está en el Valle de Lehigh, be here August 28th. Esté aquí Agosto 28. We're doing a community outreach. Estamos haciendo un alcance a la comunidad. We're going to serve the community. Vamos a servir la comunidad. We're going to do so many things. Vamos a hacer tantas cosas. You see the flyer there. El flyer va a estar ahí. We are inviting you. Te estamos invitando. We want to serve the people of God. Queremos servir a la, al pueblo del Señor. The Nicodemus of the world. Los Nicodemus de este mundo the people that you don't think deserve it las personas que tú no crees que lo merecen God says Dios dice I'm gonna do it with them lo voy a hacer con ellos oh man God bless you guys Dios le bendiga a todos uh, praying for you orando por ustedes believing for a miracle in your life creyendo por un milagro en tu vida we'll see you next week nos veremos en la próxima semana and have an amazing Sunday say disfruten este domingo in the name of Jesus en el nombre de Jesús come on say it with me díganlo conmigo amen and amen God is good Dios es bueno God bless you guys Dios le bendiga taking people from knowing him to making him known de conocerlo a que lo conozca a place where you belong, un lugar a donde pertenece. A place where we are Holy Spirit driven, un lugar a donde somos guiados por el Espíritu Santo. Where we produce fruit, where we pray and we fast, a donde producimos fruto, oramos y ayunamos. We are discipled, we are empowered, somos discipulado, somos empoderado. We are the bridge, somos el puente.